ಕುಂದಾಪುರದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನೆ ಧರಿಸಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿಯರು ಸವಾಲೆಸಿದ್ರು ಈ ನಡುವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಕುಂದಾಪುರದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಕುಂದಾಪುರದ ಆರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು ಬಂಡಕಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಯೇ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಮಜಾಯಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎದುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಟಿಎಂಸಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಸ್ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿನ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಬರೆದಿರುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವ ತನಕ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೋಮವಾರ ತನಕ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊ ಬಂದು ಇದು ವಿ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಅವಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಐವತ್ತು ಜನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಎಂತಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಕ್ ಸರ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಬಿಡುದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಳು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಳು ನಾವು ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ ಹೈಕಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಡ ಈ ನಾಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ
ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕರೆದು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಎತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ವಿಷಯವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಿರವಸ್ತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಹಾಜರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಜನರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರನ್ನು ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸೌಹಾರ್ದತ ಯುಗದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಇದೆ
actually today uh, we all the parents gathered here so all the girls parent boys every parents gathered here Muslim parents so he decided that 50% of uh, we can wear hijab like uh, he said that the uniform shawl is there right so that uh, that we can wrap around the head but uh, actually it's it's little not comfortable because uh, we need this shawl so we can uh, even put pin for that so almost we were wearing this shawl from uh, from many years so i just want that uh, even this to be continued for them. that's what we uh, want